इन वीडियो ना मॉड्यूल टू स्टार्ट ना मॉड्यूल वण न फस्ट कंपेल कंपेल इंट्रो पार्ट पर फेस फस्ट फेस डीटेल अब लक्सिकल अनालिस फेस डीटेल क्यों ना नोक रेगुला एक्सप्रेस डिफेन रेगुला एक्सप्रेस डेफिनीन अदयोग ना टोकस रेकग्नसम ट्रांसलेशन डायग्राम रोल ई पर क्यों ना डिस्क इन सैकंड मॉड्यूल ना सैकंड फेस स्टडी दैट सिंटाक्स अनालिस अलग पासी अभी इंक्ूड टॉपिक्स रिव्यू ऑफ कॉन्टक्स फ्री ग्राम पर लक्सिकल अनालिस ना टोकस ऐडेंटिफाइन कैरक्टर कोमेशन वह टोकन मनसा वे ना रेगुला एक्सप्रेस पाटेन स्पेसीफा वे यूस इन सैकंड फेस पासी लक्सिकल अनालिस कई कल टोकस सेंटाक्टिकली कटाण कंपेन ना चेक नोक अब हूस लांग्वेज आंग्वेज रूलसाणो आ टोकस कंपेन इन वेरीफे अब आ रूस ना स्पेसीफा वे उपयोग कॉन्टक्सट्री ग्राम अब कॉन्टक्सट्री ग्राम उपयोग ना लांग्वेज स्पेसीफिक सेंटाक्टिक रूस ना स्पेसीफाइन या रूलसें साफाई पासी कहूँ जनरेट आवेद पासी जनरेट आवे इन साफाइन अब एर मेसेज रिटेन अब कॉन्टक्स फ्री ग्राम पेटीव्यू मैंने कॉन्टक्स फ्री ग्राम उपयोग अब प्रोडक्शन वो डेरीवेशन पासी वा आंबिग्यूटी एंड पासी मेथड्स अलगोरीदम्स रू ट मेथड्स मेन ना पढ़ी टॉप डोण पासी मेथड्स बोटम पासी मेथड्स अब नाम सैकंड मॉड्यूल टॉप डोण पासी मेथड्स डिस्क मे बोटम मेथड्स नेक्स्ट मॉड्यूल ना पढ़ी सो फस्ट सिंटाक्स अनालिस आोल ऑफ द पास सिंटाक्स अनालिस टास्क नमक नाम फस्ट फेस कई नमुक कीक्वें ऑफ टोकस अब लक्सिकल अनालिस कई लक्सिकल अनालिस टास्क ऐडेंटिफाइन टोकस सीक्वें अदायक पार्स नो इनपुट अब ई टोकस कॉकस ना लांग्वेज इनपुट सोर्स प्रोग्राम लांग्वेज एग्न लीगल रूलस लीगल कंपेन पेटे रूलस नोसीफे यूसी कॉन्टक्स फ्री ग्राम अब ना इनपुट प्रोग्राम अलग सोर्स प्रोग्राम ऐसी पर्टिकुला लांग्वेज प्रोग्राम अब आ लांग्वेज स्टेटमेंट फॉलो सेंटाक्टिक रूलस अब आ रूलस नामिवे कॉन्टक्स फ्री ग्राम उपयोग स्पेसीफाइए सीक्वें ऑफ टोकस ई रूलस ने साफाइनो इन चेक अदान पार्सिटी सो दिंटाक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लांग्वेज कंसट्रक्स कैन बी डिस्क्रैब बै कॉन्टक्स फ्री ग्राम अब कंशन आने फस्ट ईफ वरण दें अद स्टेटमेंट स दें अद फॉलोड बै सम स्टेटमें अब ईर फोम फस्ट ईफ वीर एक्सप्रेस कहो दें फोलो स्टेटमेंट अलग एलसो अब अगर नी पर फोर्माट अब इन एल रीती नमु लीगल कंपेन अब अदान नी कॉन्टक्स फ्री ग्राम रूलस उपयोग स्पेसीफाइन अब पार्स टास्क इट चेक्स वेद द सोर्स प्रोग्राम टोकन साफ द रूलस इंप्लेड बै कॉन्टक्स फ्री ग्राम और नोट अब नाम सोर्स लांग्वेज रूलस नॉन्टक्स फ्री ग्राम उपयोग स्पेसीफाइन इन आिटिया टोकस ई रूलसें साफाइनो इन ना नोक साफाई पार्स नोटपुट पार्सिटी आफाइनो नोर्मी अब सिंटाक्टिक लेवल एरस दिसोल ऑफ द पार्स ना फस्ट पोर्षन कहाना ना सोर्स प्रोग्राम अल इनपुट प्रोग्राम अब ना फस्ट फेस वे कटन हो दैट लक्सिकल अनालिस फेस लक्सिकल अनालिस टोकस ऐडेंटिफाइन टास्क इन टोकन ऐडेंटिफाइन वे नुपयोग रेगुला एक्सप्रेस अब इतपयोग ना पाटेन पर पाटेन वे पर्टिकुला टोकन आप अदयोग नवड़े टोकस ऐडेंटिफाइन टोकस आर्मे सैकंड फेस अलग पार्स अब इवड़ी टोकन इोटू अब कई पार्स अड़ टोकन तरह वे लक्सिकल अनालिस अदा गेट नेक्स्ट टोकन अब पार्स गेट नेक्स्ट टोकन ऋक्स्ट इोटो लक्सिकल अनालिस बाकी इनपुट रीडी अड़ टोकन ऐडेंटिफाइन इतवी पार्स अब ई प्रोसेस अगर अट्ठे कम्यूनिकेशन वे मोटे प्रोसीडी टिल द एंड ऑफ द सोर्स प्रोग्राम इन लक्सिकल अनालिस टास्क पार्स प्रोसेस ना रूलस वैलट सीचन वाणे इट एस अब ओर फेस करस्पोिंग आर्स ऋटेन अब लक्सिकल अनालिस नमुक टोकन ऐडेंटिफाइन पेट अगर सीचन वाणे दैट इस लक्सिकल एर इन पासी केसलाना कुछ टोकस कटी पशे ना रूल मैच वे नाटक्स फ्री ग्राम रूलस अच्छा पेटी अवड़े सिंटाक्टिक एर ऐडेंटिफाइन पेटू 
ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാ ഫേസുകളും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു സിമ്പിൾ ടേബിളും ആയിട്ടും നമ്മളുടെ എറർ ഹാൻഡിലും ആയിട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിങ്ക് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക ഇനി നമ്മളുടെ കിട്ടിയ ടോക്കൺസ് പാസ്വേഡിലെ സി എഫ് ജി റൂൾസും ആയിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇത് റിട്ടേൺസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പാഴ്സ്ട്രി അപ്പോൾ പാഴ്സ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺസ് ആറേഴ്സ് ഇനി സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് പാഴ്സ്ട്രി ഇനി പാഴ്സ്ട്രി ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഫേസ് അതായത് തേർഡ് അനാലിസിസ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് അതായത് ലെക്സിക്കലിലും സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസും കഴിഞ്ഞ് ഈ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസും പിന്നെ മുമ്പോട്ടേക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോഡ് പോലെ ബാക്കിയാണ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ബാക്ക് എൻഡ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി സെമാൻറ്റിക് അനാലിസിസ് ആയിരിക്കും അതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പുകളിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ പാഴ്സൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിസ് കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ടോക്കൺസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ആ സ്ട്രക്ചർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ഇറ്റ് യൂസസ് എ കോണ്ടാക്ട് ഫ്രീ ഗ്രാമർ ടു ചെക്ക് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ടോക്കൺസ് ആൻഡ് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ പാഴ്സ്ട്രി ഈ പാഴ്സ്ട്രി അത് റൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഈ പാഴ്സ്ട്രി ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ എറർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സിൻഡാക്സ് കറക്റ്റായിട്ടാണോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സിൻഡാക്ടിക് എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതിന് റിക്കവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് അവിടെ ചെയ്യുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എറർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ദിസ് ഇസ് ദ റോൾ ഓഫ് പാഴ്സർ ഇനി പാഴ്സേഴ്സ് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് കാറ്റഗറി ആണുള്ളത് ഒന്ന് യൂണിവേഴ്സൽ പാഴ്സിങ് ദെൻ ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ് ആൻഡ് തേർഡ് ഇസ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിങ് ഇനി യൂണിവേഴ്സൽ പാഴ്സിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ഗ്രാമേഴ്സിനെയും പാഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാഴ്സിങ് മെത്തേഡാണ് ബട്ട് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ എഫിഷ്യൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സം ഗ്രാമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില കമ്പനികളിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനികളിലൊക്കെ നമുക്ക് അത് വളരെ ഇനഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ പാഴ്സിങ് മെത്തേഡ്സ് യൂഷ്വലി നമ്മളങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാഴ്സിങ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഈ ടൂലും ത്രീയിലും കാണുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് ബോട്ടം ഓഫ് പാഴ്സിങ് മെത്തേഡ്സ് ഇനി ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ പാഴ്സ് ട്രീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മളുടെ പാഴ്സിങ് മെത്തേഡ് ഫേസിൽ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ കിട്ടിയ സ്റ്റോക്കൺ സീക്വൻസിൽ നിന്ന് ഒരു പാഴ്സ് ട്രീ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പാഴ്സ് ട്രീയുടെ ബിൽഡിങ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം ആണോ അതോ ബോട്ടം ടു ടോപ്പ് ആണോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിൽ പാഴ്സ് ട്രീസ് ഫ്രം ടോപ്പ് ടു ബോട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീ നമ്മൾ റൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി അതിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചിൽഡ്രൻ ആ ഒരു ഫോമിൽ മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കായിരിക്കും നമ്മളുടെ പാഴ്സിങ് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സ് ട്രീ ജനറേഷൻ നടക്കുക ഇനി തേർഡ് മെത്തേഡ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിങ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം ലീവ്സ് ആൻഡ് വർക്ക് അപ്പ് ടു ദ റൂട്ട് നേരെ ഡയറക്ഷൻ തിരിയും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലീഫ് നോട്ട്സിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് പോയി റൂട്ട് നോഡിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് നമ്മൾ പാഴ്സിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് ഡൗൺ പാഴ്സിങ് ആൻഡ് ബോട്ടം അപ്പ് പാഴ്സിങ് മെത്തേഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടിൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് ആണ് സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത് ഓരോ സിമ്പിളും ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാഴ്സ് ട്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ടോപ്പ് ഡൗൺ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ലീഫിലേക്കായിരിക്കും ബോട്ടം അപ്പ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ ലീഫിൽ നിന്ന് റൂട്ടിലേക്കായിരിക്കും ഇനി എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് പോസിബിൾ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഓരോ ഫേസിലും നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള ഓരോ ഫേസിലും അതിനനുസരിച്ച് ആ ഫേസിൽ ചെയ്യുന്ന ടാസ്കിനനുസരിച്ചുള്ള എറേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവു
ഇപ്പോൾ ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പിൽ കിടക്കുന്ന റിക്കേഴ്സ് കോൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് ലോജിക്കൽ എറേഴ്സ് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ എറേഴ്സിലൊക്കെ മെജോറിറ്റി പോർഷൻ അല്ലെ നമ്മളുടെ കമ്പൈലേഷൻ ആ ഒരു കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സിലുള്ള മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ എറർ ഡിറ്റക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറി നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സെക്കൻഡ് ഫേസിലാണ് അതായത് സിൻഡാക്സ് അനാലിസിസ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് ഓഫ് ഈ കൺവേർഷൻ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ സിൻഡാക്സ് അനലൈസിങ് അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ പാഴ്സണിൽ എറർ ഹാൻഡിലറിൻ്റെ ഗോൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എറർ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ അത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് റിപ്പോർട്ട് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എറേഴ്സ് ക്ലിയർലി ആൻഡ് ആക്യുറേറ്റ്ലി അപ്പോൾ എറർ ഉണ്ടായി അതിന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓട്ടം അതിനുള്ള മെത്തേഡ്സ് അതിൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുക റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ആ എറർ കറക്റ്റായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഷുഡ് റിക്കവർ ഫ്രം ഈച്ച് എറർ ക്യുക്ലി ഇനഫ് ടു ബി ഏബിൾ ടു ഡിറ്റക്ട് സബ്സിക്വൻ്റ് എറേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു എറർ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു അതിന് അതിൽ നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ അതിനെ കൊണ്ട് പറ്റണം അത് റിക്കവറി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലേ ഉള്ളൂ മുമ്പോട്ടേക്ക് പോയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള സബ്സിക്വൻ്റ് എറേഴ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് തേർഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി സ്ലോ ഡൗൺ ദ പ്രോസസ്സിങ് ഓഫ് കറക്റ്റ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഈ എറർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നതിനിടയ്ക്ക് നമ്മളെ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിലേ ആക്കി ഇപ്പോൾ മിസ്റ്റേക്കുകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ തന്നെ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എറർ ഹാൻഡിലർ കറക്റ്റായിട്ട് എറേഴ്സിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എറർസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അത് മാത്രമല്ല പ്രോസസ്സ് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാതെ മുമ്പോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും പറ്റണം ഇനി എറർ റിക്കവറിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നാല് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക വൺ ഈസ് പാനിക് മോഡ് സെക്കൻഡ് ഈസ് ഫ്രൈസ് ലെവൽ തേർഡ് എറർ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർത്ത് ഈസ് ഗ്ലോബൽ കൊറക്ഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഇനി ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പാനിക് മോഡ് പാനിക് മോഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പാനിക് മോഡ് ഓഫ് എറർ റിക്കവറി യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പാഴ്സിങ് മെത്തേഡ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ ഒരു എറർ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പാനിക് മോഡ് ഓർ റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാഴ്സർ ഇൻപുട്ട് സിമ്പൽസിൽ നിന്ന് ഓരോന്നിനെ വീതം ഓരോ സിമ്പിളിന് വീതം ഒഴിവാക്കി നോക്കുക ഇനി ഒഴിവാക്കി കഴിയുമ്പം നമുക്ക് മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടോക്കൺ കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് നോക്കുക സോ ദ പാഴ്സർ ഡിസ്കാർഡ്സ് ഇൻപുട്ട് സിമ്പിൾസ് വൺ ജെ ടൈം അൺടിൽ വൺ ഓഫ് എ സെറ്റ് ഓഫ് സിങ്കണൈസിങ് ടോക്കൺസ് ഇസ് ഫോൺ ഈ സിങ്കണൈസിങ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി നമ്മുടെ ഡീലിമിറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മളവിടെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ എറർ പാഴ്സർ എറർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു ഈ എറർ നിന്ന് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബാക്കി ഉള്ള ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഓരോ സിമ്പിൾസിനെ വീതം ഒഴിവാക്കി നോക്കുക ഒഴിവാക്കി നോക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രൈറ്റ് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എത്തുന്ന വരെയാണ് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സിങ്കണൈസിങ് ടോക്കൺസിനെ കാണുന്നത് വരെ സിങ്കണൈസിങ് ടോക്കൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡീലിമിറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാലിക് മോഡ് റിക്കവർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ലെക്സിക്കൽ അനാലിസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഒരു ടോക്കൺ ആക്കി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി ഇനി അതിൽ നിന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ഒന്നൊരെണ്ണം കൂടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക അപ്പോൾ അതേ മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് നമ്മളിവിടെ പാഴ്സിങ്ങിൻ്റെ കേസിലാണ് ഈ ഒരു മോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഡിഫറൻസ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പാനിക് മോഡിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഇൻപുട്ടിലെ റിമെയിനിങ് പോർഷനിൽ നിന്ന് സിമ്പിൾസിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ആ പാഴ്സിങ് എറർ ഒഴിവാക്കി സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് എറർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രേസ് ലെവൽ റിക്കവറി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എറർ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പാഴ്സർ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് പെർഫോം ലോക്കൽ കറക്ഷൻ ഓൺ ദ റിമെയിനിങ്
നമ്മൾ അവരുടെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത സിറ്റുവേഷന് മുമ്പാണ് ഇത് ആക്ച്വലി അവരുടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രേസ് ലേൺ മെത്തേഡ് കൊണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് റിമെയിനിങ് ഇൻപുട്ടിൽ ഇത് കറക്ഷൻ വരുത്തുന്നുള്ളൂ കഴിഞ്ഞു പോയ പോർഷനിൽ ഈ ഫ്രേസ് ലേവലൊക്കെ അവർ മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ച്വലി എറർ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്തു പക്ഷേ ആക്ച്വലി എറർ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആ ഡിറ്റക്ഷന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫ്രേസ് ലെവൽ റിക്കവറി മെത്തേഡ് വർക്കൗട്ട് ആവില്ല ദെൻ ദ തേർഡ് എറർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജീസ് എറർ പ്രൊഡക്ഷൻ എറർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാമറിൽ നോർമലി നമ്മൾ അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് റൂൾസ് പറയും ഈ റൂൾസ് ആണ് നമ്മൾ കോണ്ടക്സ് ഫ്രീ ഗ്രാമറിലെ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആയിട്ട് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രാമറിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഓക്മെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്രാ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള എറർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക ആ എറണിയസ് കൺസ്ട്രക്ടിനെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസിനെ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ഗ്രാമറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ മോഡിഫൈഡ് ഗ്രാമർ ഉപയോഗിച്ച് പാഴ്സിങ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എറർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എറർ ഉണ്ടാവാനുള്ള സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എറണിയസ് കൺസ്ട്രക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണോ അതിനെ കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഗ്രാമറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ആ മോഡിഫൈഡ് ഗ്രാമർ ഉപയോഗിച്ച് പാഴ്സിങ് ചെയ്യാം എന്താ ലാസ്റ്റ് എറർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ കറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കമ്പൈലർ ഏറ്റവും കുറച്ച് ചേഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രം നടത്തിയിട്ട് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ ബാക്കിയുള്ളത് എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകറക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ടാസ്ക് അപ്പോൾ അതിന് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും മിനിമം ചേഞ്ചസ് ഉപയോഗിച്ച് അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ ശരിക്കും നമ്മൾ അൽഗോരിസംസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുക അൽഗോരിസംസ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് തെറ്റായുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്സിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ് ആണെന്ന് കരുത് ആൻഡ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ബി എക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാമർ ജി ആണ് അപ്പോൾ ഈ അൽഗോരിസംസ് എന്താ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ എക്സിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്ട്രിങ് വൈ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു പാർട്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക സച്ച് ദാറ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസേഷൻ ഡിലീഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ടോക്കൺസ് റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ഈസ് ആസ് സ്മോൾ ആസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻ ഇൻകറക്ട് സ്ട്രിങ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്രാമർ ജി ഇനിയിപ്പോൾ എക്സിനെ നമുക്ക് പാഴ്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ എറർ ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ എക്സിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സ്ട്രിങ് വൈ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ആ വൈക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു പാഴ്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക ഈ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ദ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസേഷൻസ് ഡിലീഷൻ ആൻഡ് ചേഞ്ചസ് റിക്വയർഡ് ടു ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ഇൻ ടു വൈ ഈസ് ആസ് സ്മോൾ ആസ് പോസിബിൾ അതായത് എക്സിനെ വൈയിലേക്ക് മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സിനെ വൈ ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് നടത്തേണ്ട ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെ എണ്ണം കഴിയുന്നതും കുറയ്ക്കുക അല്ലെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ഓപ്പറേഷൻസ് വഴി എക്സിനെ വൈ ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇൻകറക്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എക്സിന് പകരം വൈഡ് പാഴ്സ്റ്റേ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ എക്സിനെ വൈ ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക സോ ദിസ് ഇസ് എ ഗ്ലോബൽ കറക്ഷൻ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ ഇൻ എഫക്റ്റ് ഈ ലാസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും മിനിമം ചേഞ്ചസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ കറക്റ്റ് ആക്കി പാഴ്സിങ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കും സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ എറർ റിക്കവറി സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പാനിക് മോഡ് സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഫ്രേസ്